Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle sur l'or et l'argent. On commence comme d'habitude par les actualités, première actualité, et c'est très important pour euh, tenter de, de cerner ce qui se passe actuellement sur l'argent. C'est un, un article qui vient de City Asset Management et qui se pose la question de savoir... Hein, euh, pourquoi, pourquoi ce rallye auquel on assiste actuellement sur l'argent Il faut savoir que l'or est en train de consolider suite à l'annonce de la Fed il y a quelques jours par rapport à l'inflation. L'argent a déjà rebondi. Et euh, bon, alors c'est assez euh, synthétique, on va dire, mais vous avez les grandes raisons. Les grandes raisons sont d'une part qu'il semblerait que l'argent bénéficie des attraits de l'or en tant que valeur refuge, mais également de, de l'attrait euh, du boom des matières premières. Hein notamment le, le cuivre, et euh, ce qui se passe actuellement semble bénéficier d'une double manière à l'argent, l'argent en tant que or du pauvre, euh, entre guillemets, c'est comme ça qu'on l'appelle traditionnellement, et également euh, argent comme euh, eh bien, vecteur hein, de, des, euh, des révolutions technologiques auxquelles on assiste, avec euh, également le, le glissement vers une économie plus verte, etc. Bref, je vous invite à regarder ça. Et justement, euh, c'est une très bonne entame pour un article beaucoup, beaucoup, beaucoup plus fouillé, euh, qui est une synthèse de, de l'œuvre de, de Nicolas Perrin, que, que vous connaissez bien, un des plus grands spécialistes de l'or et l'argent, qui s'est attaqué, qui a commencé de s'attaquer à la Bible hein, de SNV. Euh, et euh, dans, cette, dans, cette, dans cette partie, on s'attaque notamment à, euh, à l'argent. Est-ce qu'il est envisageable que l'argent... Eh bien, cette fois, euh, soit la bonne hein, et qu'on assiste à une explosion de l'argent, puisque je vous rappelle qu'on est très très loin hein, de, des niveaux qui ont été atteints euh, dans les années 80. Bon, c'est un petit peu particulier avec euh, la spéculation des frères Hunt. Hein, je vous invite à regarder sur Wikipédia. Ils ont essayé de, 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 de manipuler le marché de l'argent. Mais enfin, bon, on est quand même très très loin des, des niveaux des plus hauts, euh, récents et euh, plus lointains sur l'argent. Il y a éventuellement beaucoup de de, de place pour une hausse, alors à commencer hein, à cause de, sa, de ses caractéristiques industrielles, on le sait, également le fait, je viens de le dire, hein, que l'argent est perçu comme euh, l'or du peuple. Hein. Bref, euh, c'est très bien expliqué, euh, je vous invite à découvrir donc, cet article dans, 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 sur le site l'or et l'argent, et vous avez un lien en dessous de, de l'article hein, pour aller le visiter, mais peut-être qu'enfin est-on venu euh, au, au moment euh, clé hein, qu'on attend pour, pour beaucoup d'entre nous depuis qu'on accumule de l'argent, la euh, le fameux rattrapage hein, de, de, de l'argent, je vous invite à découvrir ça. Euh, troisième article que j'ai trouvé pour vous qui est bon forcément un peu moins bon mais je, je tiens toujours à mettre des articles qui nuancent un petit peu l'enthousiasme actuel c'est les importations chinoises depuis euh, Hong Kong hein. mais euh, en tout cas il y a une baisse de quasiment 40% hein, pour, pour, pour les importations d'or d'une année sur l'autre alors il faut savoir que, évidemment je viens de le dire, mais ce n'est pas, pas le seul port hein, d'arrivée de l'or pour, pour la Chine, mais c'est un port qui est important. Et à partir de là, il faut montrer ainsi que la hausse des prix de l'or finisse également, enfin finit à un moment ou à un autre par pénaliser euh, la demande. Hein. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour des, euh, des grandes nouvelles. J'invite vraiment à découvrir euh, cet article de, de Nicolas Perrin sur euh, les, euh, les travaux de SNV dans, dans la revue Incrementum euh, in Gold We Trust. Et on va passer aux zones d'accumulation rationnelle. Je vous rappelle que ce format vous est apporté par mon partenaire Coffre et Vera Cash. Si vous voulez acheter de l'or avec au coffre, eh bien, vous pouvez le faire. Vous avez une bannière sur mon site hein, qui vous permet de payer moins cher, une prime moins importante pour l'or. Vous pouvez également acheter de l'argent, du platine, du palladium, etc. C'est sur, euh, Vous pouvez donc y accéder à cette bannière par, par mon site. Vous avez un lien en dessous de la vidéo. Et également vers Akash qui vous permet hein, d'acheter de, de l'or, de l'argent et d'y aller. Comme ça, si euh, le cours de l'or et de l'argent augmente, vous pouvez tout simplement euh, le monétiser et dépenser plus avec votre carte de paiement. Euh, N'hésitez pas à le service. Lien en dessous de la vidéo. On passe aux zones d'accumulation euh, rationnelles. On commence avec l'or libellé en euros qui euh, est en train de rebondir sur sa moyenne mobile à 50 périodes. Ici, la tendance de fond est toujours haussière, la tendance de long terme est également haussière. La zone d'accumulation rationnelle la plus proche a déjà été sollicitée, c'est 2102, 21, 24 à retour dans cette zone pourrait faire l'objet d'une accumulation rationnelle. Les bougies Aikinashi, je vous montre une fois pour toutes, 
montre que c'est en rémission, on va dire, hein, puisque vous voyez maintenant, euh, c'est euh, une succession de toutes petites, de tout petits corps rouges, de plus en plus petits. C'est l'hésitation qui commence à se mettre en place par rapport à la continuation du mouvement baissier, mais ce n'est pas encore aussi. Pour que ce soit vraiment aussi, il faudrait des grandes bougies vertes sans mèche basse, ce n'est pas du tout le cas pour l'instant. On va dire qu'il y a moins de convictions baissières pour, euh, pour le moment. Pour l'or, libellé en dollars, c'est la même chose. La tendance de fond est aussi à la tendance de long terme est aussi à. On n'est pas revenu pour l'instant sur la zone d'accumulation rationnelle des 22,89, 22,66. Vous voyez qu'au passage, on a inscrit un nouveau plus haut hein, pour, pour l'or libellé en dollars qu'on n'a pas inscrit pour l'or libellé en euros sur la même séquence de temps. La tendance est toujours fortement aussi. On passe à l'argent, l'argent libellé en euros. Et comme je le disais tout à l'heure, le rebond a été violent pour l'argent libellé en euros sur la zone d'accumulation rationnelle que vous connaissez bien, celle des 28-27,2 qui a fait l'objet donc d'une accumulation. La tendance de fond est toujours fortement haussière, la tendance de long terme également. Et on n'est plus en zone d'accumulation rationnelle puisqu'on a rebondi dessus. On se rapproche des records de 10 ans qu'on a inscrits hein, il y a euh, une semaine environ. Et euh, là, vous regardez, les bougies Aikinashi ont tout, une toute autre configuration, une toute autre physionomie. Si vous avez des bougies vertes longues sans mèche basse, autrement dit, il est plus plausible que l'on continue de monter plutôt que l'on ait fait les plus sur l'argent libellé en euros. Et on termine avec l'argent, mais libellé en dollars. Mais l'argent libellé en dollars n'a même pas eu l'occasion de revenir sur sa zone d'accumulation à celle des 30,8,5 dollars. Pardon. Le rebond a eu lieu bien avant, ça montre l'appétit le, le, hein, des investisseurs pour, pour l'argent. Euh, C'est pour ça, vous comprenez bien, hein, que j'incite cette année à investir en partie en DCA, c'est-à-dire régulièrement à intervalle fixe et également renforcé en zone d'accumulation rationnelle, parce que là, pour le coup, je ne sais pas si on aura l'occasion de revenir sur les 28,5. C'est pas impossible, mais ce n'est pas ce qui se passe actuellement. Voilà, c'est une excellente journée. Je vous rappelle que ce format est mis à jour le mercredi et le samedi, format long. Vous pouvez liker cette vidéo, ça donne de la visibilité aux analyses sur l'or et sur l'argent et ça me fait très plaisir. Vous pouvez revisiter tous les vidéos, tous les, les articles que j'ai mentionnés en début de, de vidéo sur l'actualité en suivant le lien en dessous de la vidéo. Et puis bien sûr, pensez à vous abonner pour ne pas louper, louper les mises à jour. À samedi